Приветствую вас на первом циничном канале. И мне кажется, мне, Иоганну Себастьяну, пришло время покаяться. Покаяться и сотворить достойный плод покаяния. Покаяться перед мужским движением, перед многими из вас, комрадами мужского движения. Не, не подумайте, я сейчас не поясничаю, на самом деле. Знаете что, последние два года я делал все возможное для популяризации мужского движения. Я его не создавал, были корифеи до меня, но я думаю, что все-таки вклад в популяризацию я внес. Такой хороший, не буду скромничать. Много личного общения, такого частного, много общего именно популяризации. Но все-таки сейчас я вижу, что мужское движение находится в очень серьезной опасности. Я не могу сказать, что прям вот из-за меня, но в том числе из-за популяризации. Многие задавали вопросы, почему вот, например, РПЦ, там, Русская Православная Церковь, она так вот себя ведет, там на кортежах ездит, часы за миллион и так далее. Ну, я думаю, всем понятно. А вот какие-нибудь протестанты, допустим, протестантский толк, они вроде бы нормально себя ведут. И я говорил, что пусть протестанты разрастутся до 80% общества, и на них начнет оказываться такое же давление, как и на РПЦ, кнутом и пряником. Пряником, в первую очередь, потом кнутом. Но до кнута может не дойти, потому что люди очень падки до пряника. Так вот, мужское движение разрастается. И в этом, не могу сказать, что вина, я к этому стремился, и оно должно разрастаться. Но именно это сейчас определило очень серьезную опасность для мужского движения. И, может быть, какие-то моменты я не предусмотрел, когда просто ну вот, на пролом шел с популяризацией. Короче, друзья, в чем суть? Мужское движение действительно сейчас в опасности. Каждый из вас, вот здесь не надо недооценивать опасность, каждый из вас сейчас в опасности, из вас будут делать стадо. Причем в самое ближайшее время, в самой короткой перспективе. И не надо сейчас себя пяткой в грудь стучать и говорить, что из меня стада не сделаешь, я уже прозрел. Работать будут очень серьезно и вполне возможно сделают. Из многих, у кого сейчас уже пятка прямо вот напряглась и хочет в грудь себя долбить и говорить, что не сделаешь из меня стада. Завтра, ой, завтра, извиняюсь, в субботу, в 30 ноября... В 11 по Москве, в 11 утра будет стрим. Я уже решил не делать в это воскресенье традиционный стрим, поэтому стрим состоится в субботу в 11.00 по Москве. Я буду рассказывать, во-первых, какая опасность, во-вторых, немножечко покаюсь. Действительно, покаюсь, потому что есть, наверное, и мои косяки. И предложу, ну, как бы, что дальше делать. Давайте, ну, не прошу этот стрим поддерживать, потому что кроме комрадов мужского движения вряд ли кого-то заинтересует опасность, которая грозит мужскому движению. Поэтому если мы этот стрим выведем в топ, ну, как бы людей это не заинтересует. Тут главное, чтобы вы были. Не надо там ни с каких десяти там устройств выходить. Главное, чтобы вы лично были, чтобы вы послушали. Опасность действительно серьезная. Для многих она в итоге обернется такими последствиями, что, друзья, лучше бы вам было в МД не входить. Действительно, лучше бы оленили, не прозревали и так далее. Намного лучше. Хотел сделать ролик, рассказать в отдельном сюжете, что за опасность. Потом понял, что ну, этот ролик на час, на два будет. Поэтому давайте, друзья, на стрим в 11.00 в субботу, э, часа на два, на три постримим. Будет общение, во-первых, живое общение с подписчиками, потому что не успеваю каждый раз, делаю тематические стримы. Э, тема большая, и плюс вопросы еще в донатах, и я не успеваю даже чат читать. Сейчас тема все-таки меньше, я, наверное, ну, где-нибудь минут за 40, за час уложусь, но она очень важная. Вот, и пообщаемся, вживую пообщаемся, потому что уже, блин, давно с чатом не общался. Поэтому давайте в эту субботу, 30 ноября, в 11.00. Тема действительно важная. Вот, вот это не динамте. Вот это точно динамить не стоит. Потому что последствия могут быть очень плачевные. Итак, всех жду на стриме.